हेलो एवरीवन आज हम इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में रहकर इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन डिस्कस कर फर्स्ट में हम इलेक्ट्रोल पोटेन्सिंग डिफाइन कर हाउ इज सिंगल इलेक्ट्रोल पोटेन्सिंग ओरिजिनेट वाल हमें इसी को सोच जिसमें हमें ये भाग अगड़ी को भिडियो में इसको थ्योरी को बारे में डिटेल में पढ़े जिस हम इलेक्ट्रोल पोटेन्सिंग के भादा कुछ इलेक्ट्रोल लाइक आयस में इस डिप कर सपोज हमें जिंक को इक्जापल कर जिंक इसके जिंक आयन सोलूसन में इस डिप कर आइदर ये जिंक में इस जिंक अक्सिडाइज भर जिंक प्लस प्लस रुईटा इलेक्ट्रोन लस कर अथवा दुईटा इलेक्ट्रोन जिंक ने गेन कर जिंक आयन ने गेन कर जिंक में चेंज होना सकद हाई ये बेला यदि जिंक अक्सिडाइज भाई लस अफ इलेक्ट्रोन गए इस नेगेटिवली चार्ज हो तो यह जति नेगेटिव चार्ज होती नहीं सोलूसन बाढ़ ठूल कर सकटिवली चार्ज आयस जिंक आयन आए इस इसमें सराउंड कर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बना चार्ज सेपरेशन होपोजिटली चार्ज स्पीसिज में इसमें अब के पोटेन्सि डेवलप होता है हमें इलेक्ट्रोड पोटेन्सि अथवा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्सि भाई हम होता है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्सि जेनरेट होद बिट्विन के भादा मेटल एनिट्स ओन आयस इंटरफेस में हमें इलेक्ट्रोड पोटेन्सि भेसगे हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेन्सि भाई यदि मेटल अक्सिडाइज भर इसमें पोटेन्सि डिफ्रेन्स डेवलप भगत हमें अगि को जिंक को जो अक्सिडेशन पोटेन्सि भाई यदि रिड्यूस भर यदि जिंक आयन जी कि इसमें जिंक बने बनो इसमें पोजिटिव चार्ज इस डेवलप हो मेटल इलेक्ट्रोन में रेस को वरीपरी से इक्वल नंबर अफ नेगेटिवली चार्ज आयस इसमें सपोज सल्फेट आयस इस डेवलप भर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से बन जिस के यहाँ पर पोटेन्सि फ्रेन से डेवलप हो बिट्विन मेटल एंड इट्स ओन आयस इसमें इलेक्ट्रोड पोटेन्सि जेनरेट होदि इसमें रिडक्शन भर भाई हमें रिडक्शन पोटेन्सि भाई अक्सिडेशन भर पोटेन्सि डिफ्रेन्स डेवलप भारत अक्सिडेशन पोटेन्सि भाई भर हमें रिडक्शन पोटेन्सि अफ जिंक इज माइनस जेरो पॉइंट सेवेन सिक्स भोल्ट भूपर भादा जिंक प्लस प्लस जिंक में रिड्यूस होता खेल जति पोटेन्सि डिफ्रेन्स डेवलप होता है हमें जिंक को रिडक्शन पोटेन्सि भाई इसको मिनिंग के भादा खेल माइनस जेरो पॉइंट सेवेन सिक्स भोल्ट दिस पोटेन्सि डेवलप डिफ्रेन्स इज डेवलप बिट्विन मेटल जिंक एंड जिंक आयस वे जिंक आयन इज रिड्यूस टू जिंक हमें भन्न पे फिर अर्ग के सोच स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सि मतलब इलेक्ट्रोड पोटेन्सि मेजर एट के भन्न पे भादा ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड में मेजर गे यदि हम इलेक्ट्रोलाइट अथ आयस को सोलूसन से वन मोलार अथवा गैस छन एटीएम प्रेसर में कंसनट्रेसन छी बेला हमें मेजर कर इलेक्ट्रोड पोटेन्सि हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सि भाई द इलेक्ट्रोड पोटेन्सि मेजर एट ट्वेन्टी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड हेविंग द कंसनट्रेसन अफ आयस एट वन मोलार कंसनट्रेसन और वन एटीएम प्रेसर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सि भाई जिस हमें इसी इन नट ले हमें इसी जनावन चलान हो जो जिंक को रिडक्शन पोटेन्सि स्टैंडर्ड भाई हमें इस जानाओं हाई दिस इज ई मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेन्सि जिंक प्लस टू जिंक में रिड्यूस होता खेल को नट लेखे स्टैंडर्ड हो भाई बुझ्पो रेम एनी टू फैक्टर्स दैट इफेक्ट द मैग्निच्यूड अफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्सि भाई इस इफेक्ट पाने भर्खर हमें देखो एवं टेम्परेचर ने अनुसार भारी होता डिपेन्ड कर टेम्परेचर में डिपेन्ड कर इलेक्ट्रोड पोटेन्सि कति डेवलप होने कुछ अर्क हम कंसनट्रेसन में डि डिपेन्ड हो टू फैक्टर्स कंसनट्रेसन भाई एट टेम्परेचर अर्क मेन कुछ हमें एक्सप्लेन भाई पोटेन्सि इंडिविजुअल हाफ सेल्स कैन नट बी मेजर डाइरेक्टली भैर जिस हमें जो गलवानिक सेल को कंसेप्ट अगड़ी हमें पढ़ी सकते जो कुछ इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड पोटेन्सि हमें सींगली एवटा को मात्र मेजर कर सकते तो इसी हमें इसी दुईटा इलेक्ट्रोड हाफ जोड़े मात्र आज के होता हमें यहाँ भोल्ट मीटर ने इसमें रिडिंग देखाने ते भोल्ट मीटर बा नि जो पोटेन्सि आज जल सेल पोटेन्सि भाई सेल पोटेन्सि के थ्रू बा हमें सींगल इलेक्ट्रोड को पोटेन्सि क्याकुलेट करने हाई तर हमें इसको इसको मात्र हमें सींगल निकल सकते दुईटा हाफ सेल जोड़ पर्व कोड़ पर्व भादा इसमें 
यो हामीले एनोड र क्याथोड भनेर यसमा पढे थियो एनोड मा चाहिँ के हुनु पर्छ भन्दा खेरि अक्सिडेसन हुनु पर्छ यो कम्पार्टमेन्ट मा इलेक्ट्रोन लस हुनु पर्छ यो लस गरेको इलेक्ट्रोन चाहिँ क्याथोड मा पुगे पर्छ क्याथोड मा चाहिँ के हुन्छ भन्ल गेन अफ इलेक्ट्रोन भएर रिडक्सन हुन्छ यसरी कम्प्लिट अक्सिडेसन र रिडक्स रिएक्सन भएपछि मात्र के हुन्छ भन्दा खेरि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन को ट्रान्सफर भएर त्यसमा चाहिँ बल्ल इएमएफ चाहिँ हामीले के हुन्छ बल्ल प्रोड्युस्ड हुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ बल्ल भोल्टमिटरले चाहिँ रिडिङ देखाओस् र त्यही ई सेलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के निकाल्ने हो सिङ्गल इलेक्ट्रोडको चाहिँ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल चाहिँ निकाल्ने हो सबै यसको लागि चाहिँ हामीले ई सेलको भ्यालु भोल्टमिटरले दिन्छ र हामीले ई क्याथोड माइनस ई एनोड गर्छ र क्याथोड अथवा एनोडलाई चाहिँ कुनै हामीले स्ट्यान्डर्ड मान्यो भने हामीले यसमा एसएचईलाई मानेको थियो यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ हामीले के निकाल्ने हो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल निकाल्ने हो त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ सिङ्गल यसको मात्र हामीले भोल्टमिटरमा जोडेर चाहिँ यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल आउँदैन किन भन्दाखेरि यदि इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल कसरी आउँछ ई सेल भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट हुनुपर्यो यसले लस गरे मात्र भएन यसको लस गरेको इलेक्ट्रोन कहाँ जानुपर्यो क्याथोड कम्पार्टमेन्टमा जानुपर्यो त्यसपछि मात्र हामीले के निकाल्न सक्छौँ ई सेलको भ्यालु निकाल्छ त्यसपछि बल्ल हामीले सिङ्गल हाफ सेलको चाहिँ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल निकाल्ने हो है यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्यो व्हाट इज सिङ्गल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल फेरि रिपिट भइरहेको छ हाउ इज इट मे डिटरमाइन भइरहेको छ त्यही अघि हामीले भनेको जस्तो दुईटा सिङ्गलको चाहिँ हामीले निकाल्न सक्दैन यसको लागि चाहिँ दुईटा चाहिँ जोड्ने दुईटा हाफ सेल जोडेपछि चाहिँ हामीले के गर्छ एउटालाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मान्ने अर्कोको चाहिँ जसको निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई र स्ट्यान्डर्डलाई एसएचईसँग जोडेर एसएचईको चाहिँ हाम्रो भ्यालु के छ इ नटको भ्यालु चाहिँ जिरो भोल्ट छ जिरो पोइन्ट जिरो भोल्ट छ यसको थाहा छ अनि ई सेलको भ्यालु हामीले भोल्टमिटरले देखाउँछ ई सेल भनेको के हुन्छ क्याथोड माइनस ई एनोड भयो अब एसएचईको भ्यालु पनि एउटालाई अझ क्याथोड अथवा एनोड जे मान्ने पनि यसको भ्यालु पनि थाहा हुने भयो यसको भोल्टमिटरबाट थाहा हुने भयो अनि यसरी हामीले सिङ्गल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ एनी इलेक्ट्रोड क्यान बी डिटर्न माइन बाई द हेल्प अफ द रिफ्रेन्स इलेक्ट्रोड भन्छ है रिफ्रेन्स इलेक्ट्रोडको थ्रुबाट चाहिँ हामीले निकाल्ने हो है जस्तो यहाँ त्यही लेखिरहेको छ प्राइमेरी रिफ्रेन्स इलेक्ट्रोड भनिरहेको छ जस्तो हामीले प्राइमेरी रिफ्रेन्स इलेक्ट्रोड भनेर एसएचईलाई मानेको थियो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल इज अर्बाइटरली गिभन है यसको चाहिँ हामीले हाइड्रोजनको एसएचईको चाहिँ रिडक्सन पोटेन्सियल हामीले कति मानेको छ हाफ इयर्स टू गर्दाखेरि रिडक्सन पोटेन्सियल चाहिँ जिरो भोल्ट हुन्छ अथवा अक्सिडेसन पोटेन्सियल चाहिँ जिरो भोल्ट हुन्छ भनेर मानेको छ र यसकै थ्रुबाट चाहिँ हामीले अरू इलेक्ट्रोडको चाहिँ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भ्यालु चाहिँ निकाल्ने हो सो इट इज कल द रिफ्रेन्स इलेक्ट्रोड र यसलाई चाहिँ हामीले प्राइमेरी रिफ्रेन्स इलेक्ट्रोड भन्छ र यो बाहेकका पनि हामीले इलेक्ट्रोडहरू चाहिँ युज गर्छ अरू इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल निकाल्नु तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्ने सेकेन्ड्री रिफ्रेन्स इलेक्ट्रोड जसमा चाहिँ हामीले इक्जाम्पलहरूमा चाहिँ क्यालोमेल इलेक्ट्रोड एजी एजिसियल इलेक्ट्रोड है त्यसै गरेर ग्लास इलेक्ट्रोड अथवा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड भन्छ दिज अल आर्ट त के भयो भन्दाखेरि रिफ्रेन्स इलेक्ट्रोड नै हो तर इनरको भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँबाट निकालेको हुन्छ एसएचईबाट निकालेर इनरलाई चाहिँ अरूको चाहिँ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल निकाल्नुको लागि चाहिँ युज गरेको त्यसैले हामीले इनरलाई चाहिँ सेकेन्ड्री रिफ्रेन्स इलेक्ट्रोड भन्छ मेन्सन इट्स ओन इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन भन्यो भने प्राइमेरी रिफ्रेन्स इलेक्ट्रोडको काम के हो भन्दाखेरि इट हेल्प्स टु डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ अदर अननोन इलेक्ट्रोडको चाहिँ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल निकाल्ने भयो र व्हाट डु मिन बाई स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड त्यही अघि हामीले कुरा गरिसकेको छ एसएचईको बारेमा स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यसको इम्पोर्टेन्ट युज भनेको के हो इट हेल्प्स टु डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ अदर इलेक्ट्रोड अर्को चाहिँ सल्ट ब्रिज छ एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनेर यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ र सल्ट ब्रिजमा चाहिँ जस्तो हाम्रो दुईटा हाफ सेललाई चाहिँ यसरी जोड्ने काम इन्टरनल्ली जोड्ने काम कसले गर्छ सल्ट ब्रिजले गर्छ र सल्ट ब्रिजको काम के हो भन्दाखेरि दुईटा हाफ सेल्समा चाहिँ इलेक्ट्रिकल न्युट्रालिटी चाहिँ मेन्टेन गर्ने है यो एप्लिकेसन थाहा पाउनुपर्छ सल्ट ब्रिजको लागि डिफिनेसन गर्नुपर्यो भने के भन्नुपर्यो भन्दाखेरि इट इज एन बेन्ट यु सेप्ड है ट्युब हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सल्ट्स लाइक केसिएल है के एनओ थ्री अथवा एनएच फोर एनओ थ्री जस्तो सल्टहरू चाहिँ यसमा भरिएको हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो बिटविन दिस टू हाफ सेल्समा चाहिँ आयन्सहरूको चाहिँ मुभमेन्टको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ टू हाफ सेल्समा र जसले गर्दाखेरि
इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें हमें में केमिकल रिएक्शन्स कर केमिकल रिएक्शन कर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भादा केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन भी हम स्पोन्टेनिस् रिडक्स रिएक्शन भो भर से जेनेट इलेक्ट्रिशिटी हाई दुटा को मेन फरक एटा बड़े इलेक्ट्रिशिटी यूज करें केमिकल रिएक्शन कर केमिकल रिएक्शन बड़े इलेक्ट्रिशिटी निल अर्क हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में के भाथ एनोड नेगेटिव चार्ज होने क्या के पोजिटिवली चार्ज होने यहाँ ठैक्क उल्टो के एनोड एनोड पोजिटिव होने यहाँ क्या थोड फिर नेगेटिव होटा को उल्टो यहाँ भर्क इसमें डिफ्रेस के होता इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कैथोड कंपार्टमेंट रनोड कंपार्टमेंट संग संगे हो इस बैट्री में हम जो पोजिटिव टर्मिनल जोड़े ये पोजिटिव टर्मिनल जोड़े हमें के भन्थ एनोड भन्थ्य हाई इस नेगेटिव टर्मिनल जोड़े कैथोड भन्थ्य इस कैथोड रनोड एवट कंपार्टमेंट में होने हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दुईटा हाफ सेल जो कैथोड कंपार्टमेंट रनोड कंपार्टमेंट इस छुट्टा राखे होता इसमें सल्ट ब्रिज ले जोइन करवा कुछ पोरस मीडियम ने सेपरेट कर कैथोड रनोड लाइन यहाँ एक ठाव में हो डिफ्रेस भो 